¿Quieres aprender a pintar una animación con un software gratuito y que además utilizaba el estudio Ghibli? Quédate en el video. Hola a todos, yo soy Kevin y en este video les enseñaré paso a paso cómo pintar una animación en OpenToons, un software gratuito y que además utilizaba el estudio Ghibli. Este es el tercer video de la serie Cómo hacer animación 2D en OpenToons y en este episodio vamos a ver en detalle cómo pintar nuestra animación. Veremos dos formas de pintar, tanto en la capa vectorial como en la capa imagen de Toons. Y les recomendaré una forma eficiente de trabajar con ambas. Y si quieren que continúe con esta serie de videos de OpenToons, escríbanme en los comentarios y háganmelo saber. Así voy a notar que tienen interés en estos videos y continúo con esta serie de tutoriales. ¡Vamos a aprender! Bueno, esta fue la animación que logramos en el video anterior en donde pudimos limpiar de forma completa nuestra animación, logrando el siguiente resultado. Le damos a reproducir cíclicamente para que recordemos lo que hicimos en el episodio anterior. Ahora vamos a crear la paleta de color de nuestra animación, que en OpenToons es bastante sencillo. Vamos a ello. Bueno, para comenzar vamos a cambiar de espacio de trabajo y vamos a ir a Palettes, que se vería de esta forma. Acá tenemos los colores que creamos también en el episodio anterior. Y crear colores es bastante sencillo. Como pueden ver, cada panel va a tener un color diferente, pero vamos a crearlo solamente una vez y después los vamos a copiar y a pegar. Para que vean que cada uno tiene colores diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la capa Clean Cuerpo, que es donde tenemos la limpieza de nuestra animación. Y es aquí donde vamos a ir creando los colores. Y la manera de crearlos es bastante sencillo. Como pueden ver, en la paleta o en la sección de los colores tenemos este signo más que nos da la opción de nuevo estilo. Y así se crean los colores. Y le podemos cambiar el nombre para trabajar en orden. Yo les recomiendo que vayamos creando los colores a medida que vayamos poniéndole el nombre. Después nos vamos a encargar de agregar el tono correspondiente. Y una vez creados los nombres de la paleta de colores, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, selecciono el color línea y como pueden ver en la sección de la cámara, al mover el color se va a cambiar el color de toda la animación. Eso es lo bueno de la paleta de colores de OpenToons. Entonces comienzo editando por ejemplo la piel, lo hago de este tono, también la sombra de la piel y todos los demás colores los vamos a editar de esta misma forma. Y ahí lo tenemos, hemos creado la paleta de colores tanto para los ojos como para el cuerpo. En los ojos, eso sí, solamente copié los colores necesarios. Para asegurarnos que todas las áreas de nuestra animación estén cerradas, vamos a volver a utilizar la herramienta editar puntos de control. Pero a diferencia del episodio anterior, vamos a activar la herramienta snap. Vamos a conocer esta nueva herramienta. Seleccionamos la herramienta editar puntos de control y en la parte superior activamos snap y en low podemos activarlo y dejarlo en high. Lo que vamos a hacer es tratar de cerrar lo mejor posible todos los espacios para poder pintar de la mejor manera. Por ejemplo vamos a ir tomando acá los trazos y vamos a ir uniéndolos y al estar activado la herramienta snap fíjense que aparece un círculo de color verde que nos indica que está soldando las líneas. Entonces vamos a ir dibujo a dibujo cerrando todas las formas para que al momento de pintar podamos hacerlo de la mejor forma.
Ahora llegó el momento de pintar nuestra animación. La vamos a pintar en la capa en la cual estamos trabajando, en la capa vectorial. Si bien desde un inicio va a parecer bastante sencillo y cómodo pintar de esta forma, van a poder notar que vamos a tener ciertas dificultades, por lo que yo descartaría pintar en esta capa vectorial. Pero de todos modos les quiero mostrar cómo pintar en esta capa, ver las dificultades y las posibles soluciones que yo he logrado hacer al pintar en esta capa. Vamos a pintar. Y llegó la hora de pintar. Vamos a seleccionar la herramienta rellenar, que es la tecla F en el teclado. Y por ejemplo en la parte superior dejamos todo tal cual y seleccionamos cualquier color y vamos a ir probando. Por ejemplo, con el color de las pestañas voy pintando y como pueden ver va rellenando con un solo clic. Algo muy cómodo y muy eficiente que nos permite hacer Open Tools. Pero ahora nos vamos a encontrar con ciertos problemas. Ya que por más que nos hayamos tomado el trabajo de cerrar todas las partes del de dibujo con la herramienta Snap, igual van a quedar zonas abiertas o no lo va a interpretar de la mejor forma cuando estemos pintando. Esto lo pueden ver en diferentes redes sociales, diferentes artistas han tenido el mismo problema al utilizar la capa vectorial. Entonces yo voy a intentar pintar de la mejor forma, como pueden ver no tengo grandes problemas, pero igual es bastante incómodo el haber trabajado tanto para que al momento de pintar igual tengamos que volver atrás y seguir corrigiendo. Ahora voy a crear un nuevo nivel, que en esta ocasión va a ser un nivel de Tools. Entonces lo que voy a hacer acá es copiar los colores, los selecciono con Shift, luego Control C o Comando C, creo un nuevo dibujo en blanco y en esta capa le voy a poner por ejemplo parche o parches y lo voy a poner por debajo del color de la animación. Esta capa me va a servir para poder pintar todas las zonas que me fue imposible pintar, por más que estuviesen cerradas y bien optimizada la línea, me fue imposible pintar por más que intenté. Por lo que acá les doy una opción, por si a ustedes les sucede lo mismo, es crear una capa por debajo y poder pintar simplemente con el pincel. Es una solución que he encontrado, ya que intenté con todas las herramientas de todas formas y no pude pintar ciertas zonas. Así que les repito nuevamente, si quieren pintar con la capa vectorial y tienen estos errores, creen una capa por debajo y pinten los espacios vacíos con el pincel. Le damos a play y esta es la animación que hemos podido lograr con la capa vectorial. Con ciertos problemas, ciertos detalles, pero hemos podido sacar adelante el color de esta animación y como pueden ver se ve bastante bien. Acá la vemos a toda pantalla y realmente quedó muy bien. Una vez hemos comprobado que la capa vectorial no es muy óptima para pintar ya que tiene ciertos errores, vamos a convertir la capa vectorial a una capa imagen de tools y van a poder ver las posibilidades que tenemos al pintar en este nuevo tipo de capa. Vamos a ver. Ahora les voy a recomendar mi forma de trabajar de la mejor forma en OpenTools. Para ello vamos a dejar en color 0 en la zona de alfa 
todos los colores, a excepción del color de la línea. Una vez habiendo logrado eso, vamos a hacer lo siguiente. Con la capa Clean seleccionada, vamos a ir a Nivel, Conversión, pero no nos deja hacer lo que les quiero enseñar. Vamos a tener que ir haciéndolo dibujo a dibujo. Seleccionamos el primer dibujo, Conversión, Vectorial a Imagen de Toons. Se va a demorar un poco en cargar y como pueden ver nos ha creado un nuevo dibujo, pero este es un dibujo como imagen de tus. Para que vean la diferencia vamos a ocultar este recién creado, en opacidad lo dejamos en cero y tenemos visible el dibujo vectorial. Como pueden ver la línea es limpia y se ve realmente bien. Ahora vamos a ver la diferencia con la capa imagen de tus. Le bajamos la opacidad a la capa vectorial y dejamos en 100 la opacidad de la capa imagen de Toons. Como pueden ver, de todos modos se ve bien, pero no es tan optimizada como la línea vectorial. Pero sinceramente, esto al exportar una animación casi no se ve. Además vamos a agregar un efecto para que suavice la línea al momento de exportar, pero eso lo veremos en los siguientes videos. Entonces volvemos a hacer visible al 100% la opacidad de ambas capas, y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los dibujos de la capa vectorial. Vamos a avanzar en cada uno de ellos y los vamos a convertir a imagen de Toons. Vamos con el segundo, nivel, conversión, vectorial a imagen de Toons. Se demora un poco en cargar y cuando aparezca lo que vamos a hacer es tomarlo. Como pueden ver apareció, lo tomamos y lo vamos a dejar en la capa en la cual estamos trabajando. Y la nueva la podemos eliminar, la columna que está vacía. Como pueden ver, toma de buena forma el primer dibujo y el segundo. Extendemos su duración, botón derecho en la columna vacía, le damos a borrar. Y es así como vamos a ir avanzando con cada uno de los dibujos convirtiéndolos a imagen de Toons. Y llegando al último dibujo vamos a hacer lo mismo, pero acá recuerden que tenemos por separado los ojos del cuerpo. Convertimos la capa vectorial a imagen de Toons, del último dibujo de la animación que sería el que ven en pantalla. Lo tomamos, lo movemos a la capa en la cual estamos trabajando, extendemos su duración que debería llegar hasta el fotograma 72. Y vamos a hacer lo mismo entonces con los ojos de la capa vectorial. Los seleccionamos, los hacemos visibles al 100% y vamos a hacer lo mismo que hemos estado realizando. Le bajamos la opacidad a cero de todos los colores de los ojos a excepción de la línea y vamos a ir creando o convirtiendo los dibujos vectoriales a imagen de Toons. Y una vez hemos finalizado, tomamos las capas vectoriales y bajamos su opacidad a cero, para que no sean visibles y solamente sean visibles las capas imagen de Toons que hemos tomado y convertido a partir de la capa vectorial. Le damos a play para que puedan ver la previsualización de la animación y como pueden ver la línea se ve bastante bien. Y créanme que este paso, que es volver un poco atrás, me lo van a agradecer cuando comencemos a pintar esta animación como imagen de Toons, tal cual como lo hacen los japoneses. Una vez hemos convertido toda la limpieza de nuestra animación de vectorial a imagen de Toons, vamos a hacer la línea de sombra. Nuevamente, pero nos vamos a apoyar por la que hicimos en la capa vectorial para hacer este proceso mucho más rápido. Vamos a hacer la línea de sombra. En la capa de cuerpo imagen de Toons vamos a ir viendo los colores para que puedan darse cuenta que algunos colores los deja en cero y otros los sigue tomando. Por ejemplo la línea de sombra la dejamos en cero. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar pero por el momento vamos a ir haciendo pruebas si es visible o no. Por ejemplo el color de la piel y los demás colores al aumentar el alfa suelen verse. Entonces todos los colores los vamos a dejar en cero a excepción del color de la sombra, que es con la cual vamos a trabajar. Pero antes vamos a ir a la capa vectorial, aumentamos la opacidad tanto en la capa vectorial de los ojos como el cuerpo. 
y en el color sombra 1 de la capa vectorial aumentamos su alfa al máximo y el color ya es visible. Pero vamos a hacer una diferencia. Vamos a cambiar el tono a un verde, tanto para que se pueda ver en toda la animación y sea una guía para que podamos hacer la nueva línea de sombra. Va a ser solamente una guía. Entonces tenemos acá esta capa y le podemos bajar la opacidad, pero antes vamos a ir a la capa de los ojos. Vamos a aumentar la opacidad del color de la sombra. Recuerden que estamos en la capa vectorial y bajamos su opacidad, por ejemplo, a 10 o a 20 para que se note un poco, pero que no sea tan invasivo a la hora de hacer la nueva línea de sombra. Por ejemplo, la opacidad de 30 o 20 queda bastante bien. Volvemos a la capa imagen de Toons, aumentamos el alfa del color de la línea de sombra o el color sombra 1 al máximo y podemos ir probando con la herramienta rellenar cómo funciona el pintar este dibujo. Como pueden ver es mucho más sencillo que la capa vectorial, es similar pero no va a presentar los errores que nos presentó al momento de pintar anteriormente. Seleccionamos el pincel y vamos a editar ciertas cosas. Por ejemplo, en la parte superior en orden, tiene que quedar sí o sí por debajo. Esto es muy importante para que el proceso de pintar nuestra animación sea un éxito. Entonces, en orden, activamos que la línea quede por debajo al momento de dibujar. Podemos editar el tamaño del pincel. Podemos dejarlo en 1 y 1, ya que no es necesario utilizar la presión para esta línea. También podemos editar los pinceles seleccionando el pincel Ink que funciona bastante bien y también podemos editar su tamaño. Vamos probando y vamos a hacer la línea de sombra y este proceso va a ser bastante sencillo ya que vamos a tomar como guía la línea verde de sombra de la capa vectorial que hicimos anteriormente, de esta forma. Una vez hemos logrado la limpieza del primer dibujo de nuestra animación, vamos a pintar este primer dibujo. Estoy seguro que los voy a convencer para que se pasen a pintar la animación con una capa imagen de Toons. Vamos a verla. Ahí tenemos el primer dibujo limpio de la capa imagen de Toons. Vamos probando cómo funciona el pintar. Como ven, funciona bastante bien. Pero ahora les voy a enseñar cómo pintar en OpenTools. Por ejemplo, tenemos el color de la piel. Si aumentamos el alfa, es visible, pero no nos sirve ya que hemos hecho nuevas líneas de sombra. Duplicamos este dibujo con Ctrl-C o Comando-C y lo pegamos con Ctrl-V o Comando-V. Y como pueden ver, que al copiar y pegar el color, no es visible al aumentar el alfa en 100. Entonces, por ejemplo, seleccionamos la herramienta relleno o rellenar Activamos en la parte superior, muy importante, pintar líneas automáticamente. Y al hacer clic, no nos pinta las líneas aunque hayamos activado esa opción en la parte superior. Y eso es porque también tenemos que activarlo en el color sombra 1, opciones, pintar líneas automáticamente al rellenar. Y como pueden ver, al seleccionar el color que queramos pintar, fíjense que va a pintar automáticamente la línea de sombra. Algo genial y muy similar a como lo hacen los japoneses. Con Control Z o Comando Z volvemos a atrás y vamos a ir, por ejemplo, editando los colores. Por ejemplo, acá yo intento borrar, pero por cualquier cosa les recomiendo que en un inicio no borren los colores. Porque puede pasar cualquier cosa ya que OpenToons a veces no es muy estable. Entonces les recomiendo ir duplicando los colores con Control C o Comando C y pegarlos con Control B o Comando B y a los nuevos colores subir el alfa al máximo. Por ejemplo, también tenemos el color de los brillos, que sería la línea de los ojos, la cual también activamos lo mismo, que sea por debajo, el trazo y que también podamos pintar automáticamente esas líneas. Todo lo que activamos anteriormente también lo hacemos con el color de los brillos. Y teniendo todo eso listo, con la herramienta rellenar, comenzamos a pintar. Como pueden ver, va desapareciendo inmediatamente la línea de color azul, lo cual es bastante cómodo y fácil de hacer. Ahí tenemos el primer dibujo de nuestra animación a todo color. 
Si nos acercamos, por ejemplo, pueden ver ciertos errores que podemos ir corrigiendo. Podemos hacerlo de la forma tradicional que sería con el pincel, seleccionando el color que falta por rellenar en ciertas zonas que son más pequeñas e ir pintando a mano. Pero yo les recomiendo una nueva opción bastante útil que trae OpenTools, que vamos a ver a continuación. Hemos pintado el primer dibujo de nuestra animación, pero tiene ciertos errores o ciertas zonas que aún faltan por pintar. Para ello vamos a activar una nueva herramienta llamada comprobación de transparencia, la cual nos va a permitir ver esas pequeñas áreas y poder corregirlas con herramientas muy interesantes. Vamos a conocerla. Tenemos el primer dibujo a todo color y vamos a activar ver comprobación de transparencia. Como pueden ver cambia el color de la animación y las zonas que están en blanco faltan por pintar. Vamos al gotero o selección de estilos con la tecla K de su teclado, pueden seleccionarla y con rellenar que es la tecla F. Entonces podemos ir pintando o rellenando los colores faltantes con estas dos herramientas. Volvemos a darle a la opción comprobación de transparencia para que vuelva a ser visible el color original. Siguen habiendo zonas sin pintar, pero acá es muy recomendable la siguiente herramienta. Por ejemplo, acá podemos ir pintando con la opción de rellenar y activando lazo para poder pintar como si fuese un lazo. Es decir, ir seleccionando el área y que se pinte automáticamente. De esta forma vamos a ir corrigiendo ciertas zonas tanto con la herramienta selector de estilos y con la herramienta rellenar. Y como pueden ver, hemos logrado un resultado realmente genial. Ya habiendo logrado pintar de forma exitosa el primer dibujo de nuestra animación, tenemos que volver un poco atrás. Vamos a hacer la línea de sombra de los demás dibujos de la animación, pero van a darse cuenta que es el mismo proceso que ya aprendimos, solamente que tenemos que hacerlo con todos los dibujos de nuestra animación. Vamos a dibujar. Continuando con la animación, tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo acá en el segundo dibujo de la animación y en los siguientes, los colores no van a ser los mismos que el primer dibujo. Antes eso sí, subimos la opacidad de la capa vectorial para hacer visible la línea de sombra de esa capa y como les decía, vamos a tener que ir pegando todos los colores del primer dibujo de la animación. Eso es lo malo, lo seleccionamos con Shift y eliminamos todos los colores del segundo dibujo de la animación a excepción del color de la línea que es el visible le damos a botón derecho eliminar le damos a borrar aceptar y pegamos los colores que hemos copiado del primer dibujo de la animación entonces vamos a tener que hacer este mismo paso con los dibujos siguientes pero no es nada complicado es simplemente eliminar los colores que no vamos a utilizar y pegar los nuevos colores y es así como vamos a hacer la línea de sombra de los siguientes dibujos tomando como referencia la capa vectorial. Tenemos listo el segundo dibujo, pasamos al tercero, eliminamos los colores que no vamos a utilizar en este dibujo, botón derecho borrar, pegamos los colores que copiamos anteriormente y utilizamos el color sombra 1 para hacer la línea tomando como referencia la capa vectorial. Lo volví a repetir por si no se entendió en una primera instancia. Es simplemente eliminar los colores que no sirven y pegar los colores que anteriormente copiamos.
También recuerden que debemos hacer lo mismo con la capa del pestañeo. También hacer la línea de sombra, copiar los colores, todo tal cual lo hemos realizado con el cuerpo. Ya teniendo completamente limpia nuestra animación, ahora solamente nos queda pintarla. Como lo hicimos con el primer dibujo de nuestra animación, activando todas las herramientas que ya hemos aprendido. Vamos a pintar. Dejamos la opacidad en cero en ambas capas, tanto en la capa de los ojos vectorial como en la capa del cuerpo vectorial. Y volvemos a hacer visible la sombra de referencia que hicimos en el episodio anterior. Para seguir tomando como guía y saber qué color pintar o en qué zona va la sombra y el color claro. Y por ejemplo, a la sombra de referencia podemos dejarlo en una opacidad más baja, por ejemplo en 30 o en 20, para que no moleste tanto a la hora de pintar. Vamos al segundo dibujo de la animación y vamos a comenzar a pintar tal cual como lo hicimos con el primer dibujo. Con la herramienta relleno, activamos pintar líneas automáticamente. En tipo, tenemos que darnos cuenta que no sea lazo, en un primer momento, ya que no nos va a permitir pintar, tenemos que cambiarlo a normal y ahora sí podemos pintar. La herramienta lazo solamente la vamos a utilizar cuando nos queden espacios por pintar. Por ejemplo, ya pueden ir viendo que hay algunos espacios bastante pequeños que faltan por pintar. Ahora sí tenemos que utilizar la herramienta lazo. También podemos comprobar esas zonas con ver, comprobación de transparencia y también podemos darnos cuenta que a mí... Casi siempre me sucede, el color blanco de los ojos siempre se me olvida pintar. Activamos el lazo y recordarán que acá con la herramienta gotero o selector de estilos, con la tecla K podemos ir pinchando o seleccionando el color y con la herramienta relleno que es la tecla F de su teclado podemos ir pintando todos esos espacios que quedan por rellenar. Pero recuerden que en esta opción puede que algunos aspectos del color no se vean, así que pueden ir alternando entre comprobación de transparencia y la vista normal para ir pintando todas estas zonas. Y con los ojos debemos hacer el mismo proceso. Como pueden ver es mucho más cómodo y fácil el pintar en una capa imagen de tools. Ya finalizando con la animación vamos a desactivar la opacidad y la visualización de la sombra de referencia dejando solamente las capas de color, tanto el cuerpo como los ojos. Hemos finalizado con el color de nuestra animación y ahora los invito a ver una previsualización de la animación a todo color. Vamos a verla. Cambiamos el espacio de trabajo a animación y podemos activar la previsualización que es ese botón con el ojo. Le damos a reproducir cíclicamente, seguramente la primera pasada de la animación va a ser un poco más lenta ya que está leyendo los fotogramas, pero ya a partir de la segunda va a ser la velocidad real de nuestra animación. Como pueden ver, hemos logrado un resultado bastante bueno para todo el proceso del color que hemos aprendido. Hemos aprendido tanto el proceso del color vectorial como el color imagen de Toons. Y les he mostrado una forma cómo poder trabajar bien en Open Toons, utilizando ambas, ya sea la capa vectorial y la capa imagen de Toons. Te invito al siguiente episodio en donde continuaremos aprendiendo nuevas herramientas de Open Toons que sin duda te va a enamorar este software. Te dejo un saludo, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video.